அவள் மத்தியில் இருப்பதை குறித்து நான் மிக மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் கத்தர் அற்புதமான தேவன் அருமையான வார்த்தைகளை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் ஒரு நாளும் அவருடைய பிரசனத்தை நாம் இழந்து போகாதபடி அநேக பிரச்சனைகளும் பாடுகள் வரும்பொழுது அதில் போய் சிக்கி விடுபட முடியாதபடி அதிலே மடிந்து போகாதபடி அருமையான வார்த்தையை நமக்கு கொடுத்தார் பவுல் சொல்லுகிறார் இந்த வார்த்தையை குறித்த அறிவு நமக்கு உண்டாகுமானால் எந்த பக்கத்தில் நெருக்கப்பட்டும் நாம் ஒடுங்கி போகிறதே அல்ல ஆகவே ஒரு ஒடுங்கி போகாத ஒரு அருமையான வார்த்தை இருக்கிற பாத்திரத்திலேயே ரொம்ப பலவீனமானது மண்பாண்டு ஆனா போல் சொல்ற இவ்வளவு ஒரு பலவீனமானது யாருமே பழைய பானையை வாங்கி எங்கே கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா பழைய அலுமினிய பாத்திரம் வாங்குறதோ அப்படின்னு கத்திட்டு போயிருக்காங்க பழைய சட்டி பானை இருந்தா கொடுங்கன்னு விலைய விலை கொடுத்து யாரும் வாங்கியிருக்காங்களா விலை போகாத பாத்திரம் எந்த நேரத்திலும் அது கை தவறுனா உடஞ்சு ஆனா அது அந்த பாத்திரத்தை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா எப்படி ஆக்குறதுன்னா அவர் சொல்ற அதுதான் நீ இந்த மண் பாத்திரம் பார்க்கும் போது ஞாபகம் பார்த்ததா நீ ஆனால் என்னை குறித்த அறிவு உனக்கு வருமானால் அந்த பாத்திரத்துக்குள்ளே உள்ளே உனக்கு அந்த இருதயத்திலே அவர் யார் எப்படிப்பட்டவர் என்பதை ஒரு விசுவாசி அறிந்து கொள்ளும் போது போல் சொல்லுகிறார் அது ஒரு பெரிய பொக்கிஷன் அந்த அறிவு ஒரு பெரிய பொக்கிஷன் பிறகு சொல்லுகிறார் அது மிகப்பெரிய ஒரு வல்லமை அந்த மண் பாத்திரம் எந்த பக்கம் நெருக்கப்பட்டாலும் அது ஒடுங்கி போகாது கைவிடப்பட்டாலும் அவர்கள் கலக்கம் அடைகிறது இல்லை மனம் உடைந்து போகிறது இல்லை கீழே தள்ளினால் அவர்கள் மடிந்து போகிறது இல்லை தேவன் அந்த தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு வெளிப்புறமான நிலையிலே ஒரு வேலை நீங்கள் பலவீனமாக இருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் பலவீனமா இருக்கும் போதே நீங்கள் பலமா ஆம கத்தர் உங்களை தெரிந்திருக்கிறார் அதனால்தான் ஒவ்வொரு முறையும் வரும்போது தேவிய வார்த்தை உங்களோடு கூட குறைஞ்சது ஒரு மணி நேரமாவது இங்கே நாங்கள் பிரசங்கம் பண்ணுறோம் எல்லா திருச்சபையிலும் வார்த்தைக்கு இடம் கொடுக்குறாங்க போதிக்கிறாங்க அது ஏன் முக்கியம்னா அந்த வார்த்தையின் அடிப்படையில் தான் நம்முடைய வாழ்க்கை அமையறதுக்கு அந்த அறிவு பெற்றால் தான் நம்ம விடுதலையாக வாழ முடியும் சத்தியத்தை அறிவீர்கள் ஆம் அந்த சத்தியத்தை குறித்த அறிவு இருந்தால் தான் விடுதலை கிடைக்கும் நிறைய பேர் சத்தியம் விடுதலையை ஆக்கணும்னே பைபிள் எடுத்து வச்சுக்கிறாங்க அதை கட்டி பிடிக்கிறாங்க அதை முத்தி கொடுக்குறாங்க அதில் ஏதாவது தெரியுமானு கேட்டால் அதில் ஒன்றுமே தெரியாது பைபிள் விடுதலை கொடுக்காது சத்திய வசனம் எழுதிருக்கிற அந்த வய பைபிளில் இருக்கிற வரைக்கும் அவங்களுக்கு உங்களுக்கு பிரயோஜனப்படாது எழுதப்பட்ட வார்த்தை என்னதென்று நீங்கள் விளங்கி அது உனக்குள்ளுக்குள்ள வரணும் அதனால தான் அந்த வார்த்தையை குறித்து சொல்லும்போது ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லி கொடுக்குறார் இந்த வார்த்தை ஒரு விதம் மாதிரி எவ்வளோ நாள் விதையானது ஒரு பயிலேயோ அல்லது ஒரு பத்திரமான இடத்துல நீங்கள் வச்சிருக்கிற வரைக்கும் இந்த விதை எந்த பிரயோஜனத்தையும் கொடுக்காது அதனால் அந்த விதை ஒரு நிலத்திலே நல்ல நிலத்திலே விதைக்கப்படும் பொழுது இது ஒரு பெரிய விளைச்சலை கொடுக்கிறது அதே போல் வசனம் நல்ல வசனம் தான் ஆனால் நம்முடைய இதயத்துக்குள்ள அது போகணும் அதனால தான் வேதத்தை சொல்லுது மகனே என் வார்த்தையை கவனி என் வசனத்துக்கு ஆமாம் ஜா மனுவோ அன்பின் பிதாவே இயேசுவன் நாமத்தில் சொல்லிக்கிறோம் எங்களோடு நீ பேசுகிற தேவன் நாங்கள் ஆவலோடு வந்திருக்கிறோம் எங்களோடு இடைபடும் இயேசுவன் நாமத்தில் பிதாவே சமய நாமே என்று சொல்வோம் நல்ல கைகளை தட்டி நாம் தேவனை துதிப்போம் நீங்க எல்லாருமே கத்துல ரொம்ப நேசிக்கிறீங்க என்பது எனக்கு நல்லாவே தெரியுது ஏன்னா வார்த்தையை கேட்கும்படி வரீங்க அதுக்கு ஒரு ப்ரயாரிட்டி அதுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறீங்க அப்படி முதல்ல இடம் கொடுக்கும் போது மற்றதெல்லாம் உங்களுக்கு ஆசிர்வாதங்கள் உங்களை விரட்டி பிடிக்கணும் வேதம் சொல்லும் நோயிங்கா தேவனை அறிந்து கொள்வதை குறித்து நம்ம பார்த்துக்கணும் ஒரு நெருக்கமான ஒரு அருமையான ஒரு உறவு பர்சனலா தனிப்பட்ட விதத்தில் ஒரு இன்டிமசி தேவனை அறிந்து கொள்வது தேவனை பற்றி தெரிந்திருப்பது அல்லது தகவல்கள் நிறைய வசனம் மனப்பாடமா தெரியும் அது நல்லது தான் ஆனால் அது பிரயோஜனப்படாது ஆனால் எந்த அளவுக்கு பர்சனலாக தெரியும் நிறைய பேர் பைபிளை ரொம்ப நல்லா டக்கு டக்குன்னு எடுப்பாங்க 
ஆனால் அவங்க அறிந்திருக்கிறார்களா இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன் நிறைய வாக்கு தத்தர்கள் உன் வழிகள் எல்லாம் உன்னை காக்கும்படி சில பேர் ரோட்டில் போனாலுமே பயம் ரோட்டில் போகும்போதே பயம் வருவாங்க ஏதாவது கலர் கலராக ஒரு பவுட்ரு ஏதாவது காய்ங்க அதெல்லாம் உடச்சி போட்டிருந்தா நம்ம ஆளுங்க பார்க்கலாம் எலுமிச்சை பழம்லாம் இருந்தால் ரொம்ப பயப்படுவாங்க அவங்க வீட்டில் ஏதோ ஒரு எலுமிச்சை பழம் வந்து உழட்டுமே எல்லாம் ஆவிக்குரியவங்க தான் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு பாஸ்டரே பயந்தார் ஒரு பெரிய பாஸ்டர் சொல்கிறாரு எங்களுக்கு வந்து தசம் பாக தவறுலேயே போட்டு மதுரம் பண்ணி கொடுத்தாங்க அவ்வளோ பயம் வரும் நமக்குலாம் அப்படி கொடுத்தாலாம் நான் பயவிடவே மாட்டேன் தூக்கி அப்படி போட்டுருவேன் எனக்கு அது அது உள்ள ஒன்றுமே ஏன்னா அது சூனியன் எனக்கு தெரியும் தமிழ் தெரியும்ல உங்களுக்கு சூனியன் என்ன ஆ தான் ஜீரோ அதெல்லாம் ஒரு பொருளாக நினைச்சுக்கவே கூடாது அது வேலை ஒரு பயம் ஒரு நடுக்கம் அந்த அளவுக்கு பிசாசின் காரியத்தில் ரொம்ப பயந்து இருக்கிற கூட்டங்கள் ஏராளமாக இருக்கு காரணம் என்னென்னா அறிவு இல்லை பாருங்க கத்தை சொல்றாங்க என் ஜனங்கள் அறிவில்லாமல் அறிவில்லாம தான் சங்கரம் வாழ்க்கையில் அந்த உலகத்தில் இருக்கும்போது நமக்கு பல சூழ்நிலைகள் மாறுது கஷ்டங்கள் எல்லாம் வந்து ஆனால் அவரை குறித்து அறிந்திருந்தோம்னா ரொம்ப கான்பிடென்டா நம்ம நிற்போம் அறியாத போதும் அதே பிரச்சனை தான் வரும் ஆனா அதுல நம்ம படிஞ்சிடும் ஆனா அறிந்த பிறகு அதே பிரச்சனை வரும்போது நிமிந்து நிற்பீங்க பாருங்க விட மாட்டீங்க நல்ல போராடு நல்ல போராட்டம் போராடு நல்லா சொல்லுங்க அப்படிதான் சொல்ல ஒன்னு தடவை ஒரு பால் போடுறாங்க ஒரு கிரிக்கெட்ல ஒரு பால் போட்டவுன்னா ஸ்டம்ப் அவுட் போராடினார் நல்ல ஐயோ தண்டம் ஆனா ஆறு பால் இருபத்தி ஆறு ரன் தேவைப்படுதுன்னா நின்று அடிச்சு விளாடுறான்னா சொல்ல குட் ஃபைட்ரா நல்ல நல்லா ஆனான்ற அக்செப்ட் சேலஞ்ச் வாழ்க்கையில சில சூழ்நிலைகள் வரும் பொழுது நின்று எதிர்த்து ஜெயிக்கணும் அதுக்குதான் நம்ம வார்த்தையை பிரசங்க இப்ப நம்ம வந்து பவுலுடைய மிகப்பெரிய ஒரு அற்புதமான ஜபத்தை நான் எடுத்து தேவனோடு இருக்கக்கூடிய உறவுல அவரை அறிந்து கொள்வது குறித்து விசுவாசிகளுக்கு ஜபிக்கிறார் நிறைய தேவைகள் இருக்கு வேசப்பட்டினத்து சபை நிறைய பிரச்சனை சந்திச்சுட்டு இருக்காங்க ஆனா அவங்களுக்கு முக்கியமான அந்த ஜபம் ஒன்னு பண்றாரு அவங்களுக்கு வந்து அண்டவரே பணம் இல்லை கஷ்டமா இருக்குது ரோம மக்கள் வந்து ரொம்ப எங்களை வந்து டாமினேட் பண்றாங்க சபையில அந்த காரியம் நடக்குது அதெல்லாம் அவர் ஜோம் பண்ற மிக அருமையான ஒரு ஜபம் பண்றாரு போன வாரம் நான் உங்களுக்கு கூட பேசினோம் ஆவியில் உள்ளான மனுஷனிலே வல்லமையாய் பலனடையும்படி எல்லாம் சொல்லுவோம் அதான் கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையில் அது ஒரு பெரிய மையங்க வெளிப்புறமான மனுஷன் வந்துருக்கு அதை தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஆனால் ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு நமக்கு நல்லா அவேர்னஸ் இருக்கு விழிப்பு இருக்கு உள்ள ஒரு மனுஷன் இருக்கான் உண்மையான மனிதன் உள்ள வாழ்ந்து கொண்டு வெளிப்புறமான மனுஷன் அப்படிதான் வீக் ஆயிடும் பலவீனம் ஆயிடும் நாளுக்கு நாள் அது அழியுது ஆனா உள்ளான மனுஷன் வருஷங்கள் போ போ பூசாகிட்டே வரும் அப்படியே ஆப்போசிட் பாரு காலங்கள் போ போ கத்தோடு நெருங்க நெருங்க நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் புது மனுஷனாய் புதிய ஒரு வல்லமையாய் நீங்கள் மாறப்படும் புதிதாக்கப்படுகிறீர்கள் பேச மூணாம் அதிகாரம் பதினாறு வரைக்கும் பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ பதினேழாவது வருஷத்துக்கு நம்ம வந்துருக்கிறோம் சில அந்த ஜபத்தை ஒவ்வொன்னா அவங்களோட நான் பேசிட்டு வரேன் இப்ப பதினேழாவது வசனம் படிக்கலாம் ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியம் 
பதினேழாவது வசனம் இன்றைக்கு விசுவாசத்தினாலே கிறிஸ்து உங்கள் இதயங்களிலே வாசமாயிருக்கும் நீங்கள் அன்பிலே வேரூன்றி நிலை பெற்றவர்களாக இப்ப பதினாலாவது வசனத்தை நம்ம படிச்சோம் விசுவாசி வளரணும் ஒவ்வொரு ஆவிக்குரிய பிள்ளைகளும் வளர்ச்சி என்பது மிகவும் அவசியமான காரியம் உள்ளான மனுஷன் பலனுடைய ரெண்டு காரியத்துக்காக ஜோம் பண்றாரு ஒன்னு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆவியிலே பெலன் ரெண்டாவது விசுவாசிலே கிறிஸ்து உங்கள் இதயத்திலே வாசமா இருக்கும்படி உள்ளான மனுஷன் பெலன் அடைய அடைகிறது ஆவியானவர் தான் அதே ஆவியானவர் தான் கிறிஸ்துவானவர் உள்ளே வாசமா இருக்கிற ஒரு அனுபவத்தை கொடுக்கிறது இந்த ஜபம் யாருக்கு ஜபிச்சார் பார்த்தீங்கன்னா விசுவாசிகளுக்கான ஒரு ஜபம் சுவிசேஷன் கேட்டு அந்த ஒன்னாம் அதிகாரத்தில் சொல்றாரு கேட்டு விசுவாசிகளான அவர்களுக்கு பரிசு தாவினாலே முத்திரை போடப்பட்ட அவர்களுக்கு தான் ஜோம் கிறிஸ்து உங்களில் வாசமாய் இருக்க அப்படின்ன உடனே ஒரு பாவியோ ஒரு விசுவாசம் இல்லாதவனுக்கான ஒரு காரியத்தை அவர் ஜோம் பண்ணல ஏற்கனவே வசனத்தை கேட்டாங்க விசுவாசிச்சாங்க கேட்டு விசுவாசியில் ஆயிட்டாங்க எல்லா விசுவாசிக்கும் தெரியும் நான் ரேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட அவர் உள்ளே இருக்கிறார் ஆனால் அவர் உள்ளே இருக்கிறார்ன்றது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ட்வெல் என்ற வார்த்தை பயன்படுத்த பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு உள்ளா உள்ளே வாசமாய் இருக்கும் கிறிஸ்துவானவர் உங்களுக்குள் வாசமாய் கிரைஸ் மே ட்வெல் இன் யூ திஸ் இஸ் காம்பவுண்ட் வேர்டு இட் மீன்ஸ் இட் டு பி செட்டில் டவுன் மேக்கிங் எ ஹோம் அவர் உனக்குள் ஒரு வீட்டு உள்ள எப்படி நீங்க இருக்கீங்களோ அது போல உள்ளே இருக்கும்படி பர்மனண்டா ரிசைட் ஆகும்படி சில நேரத்தில் நம்ம இன்னைக்கு காலையில் நான் பிரசவம் பண்ணும்போது இது கொஞ்சம் நம்ம பார்த்தோம் தெரியல நான் முதல் ஆராதனையில் சொன்ன நான் தெரியாது ரெண்டாவது ஆராதனையும் மூணாவது ஆராதனையும் ரொம்ப அதிகமாக இதை குறித்து நம்ம பார்த்தோம் இது ரொம்ப முக்கியமானது விசுவாசிகளான பிறகு கிறிஸ்துவானவர் உங்களுக்குள்ள விசிட்டர் மாதிரி இருக்கக்கூடாது இப்ப நம்ம பல இடத்துக்கு போறோம் நமக்குன்னு ஒரு வீடு இருக்குது அங்க வாசமா இருக்கும் வெளியில போயிட்டு அப்புறம் நீங்க போனாலும் தஞ்சூர் போனாலும் சரி மதுரை போனாலும் சரி திரும்ப உங்க வீட்டுக்கு வந்துருக்கு ஏன்னா அதுதான் நீங்க இருக்கிற இடம் ஆனா இயேசு வந்து வீட்டுல உங்க உள்ளத்துல ஒரு விசிட்டர் மாதிரி வச்சிருக்க கூடாது எப்பொழுதுமே அவர் உங்களுக்குள் வாசமா இருக்கும்படி அப்ப நம்ம வெளிப்படுத்தின விசேஷம் மூணாம் அதிகாரம் இருபதாவது வருஷம் சொல்றாரு இதோ வாசற்படியில் நின்று நான் தட்டுகிறேன் ஒருவன் என் சத்தத்தை கேட்டு கதவை திறந்தால் அவனிடத்தில் நான் பிரவேசித்து அவனோடு கூட போஜனம் பண்ணுவேன் அவனும் என்னோடு கூட போஜனம் பண்ணுவான் இது ரட்சிப்புக்குள்ள வசனம் கிடையாது திஸ் இஸ் லெட்டர் டு த சர்ச் ஹீ லெவர் அட் ட்ரெஸ் ஃபார் நான் கிறிஸ்டின் விசுவாசிகள் அல்லாதவர்களுக்கு இதை சொல்லலை விசுவாசிகளுக்கு சொல்றார் பொதுவாகவே நான் கூட நிறைய நேரத்தில் இந்த வசனத்தை கோட் பண்ணி பாவிகளுக்கு ரட்சிக்கப்படாதவங்களை நான் சொல்லியிருக்கேன் கத்தர் கது தட்டார் திறம்ப உள்ள வருவாருங்க ஆனா இந்த கான்டெக்ட் அது கிடையாது அது அதை பற்றி அது இல்லை ஒரு பாவி ரட்சிப்பு பெறதுக்காக சொல்லப்பட்ட வசனம் அல்ல ரட்சிக்கப்பட்டவங்களுக்கு சொல்லப்படுற ஒரு காரியம் அது உள்ள வர்றது உள்ளே தங்கி உள்ள வாசமா இருக்கும்படி கத்தர் உள்ள வெளியிலிருந்து கது தட்டானா சத்தத்தை கேட்டால் நான் உனக்குள்ளே வாசமா இருப்பேன் அல்லது உள்ள வந்து உன்னோடு கூட இருப்பேன்றாரு உன்னோடு கூட இருப்பேன் எனவே இது விசுவாசிகள் சொல்லப்பட்ட ஒரு காரியம் பாருங்க அவங்க கண்டிஷன் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா சபை அனலு இல்லை குளிரும் இல்லை அவர் சதா உன்னை வாந்தி பண்ணி போடுவேன்றார் அந்த சபைக்கு எழுதுற இப்போ கிரு அவர் வந்து ரட்சிக்கப்பட்டவங்க தான் பாருங்க என்ன பிரச்சனை பார்த்தீங்கன்னா உறவு சரியில்லை ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு தேவனுக்கும் நமக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு உறவு இருக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியமானது பாருங்க ஆனால் பவுலுடைய ஜபம் என்னென்றால் தேவனோடு ஒரு இன்டிமசி ஒரு நெருக்கமான ஒரு உறவு விசுவாசிகளுக்கு உண்டாக வேண்டும் என்று தான் ஜபிக்கிறார் கலாத்திற்கு இந்த நிருபத்தில் கூட விசுவாசிகள் சொல்றாரு இனி ஜீவிப்பது நான் அல்ல கிறிஸ்துவே என்னில் ஜீவிக்கிறார் எனக்குள் வாசமா இருக்கிறது எனக்குள் இருக்கிறார் இந்த விசுவாசிகளுக்குள்ள எப்பவுமே பர்மனண்டா ரிசைடா இருக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு உறவை நம்ம ஏற்படுத்திக்கிற பத்தி அதுக்கு ஜோ பண்ற ஏதோ ரட்சிக்கப்பட்டுட்டு அதோடு முடிகிறது இல்ல கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையே அவரோடு கூட நெருக்கமான ஒரு உறவை பத்தி தான் அது சொல்லப்பட்டிருக்கு 
அதே போன்ற ஒரு அனுபவத்தை குறித்து தான் யோவான் சொல்றாரு பதினாலாம் அதிகாரம் யோவான் பதினாலாம் அதிகாரத்துக்கு போகலாம் சில வசனத்தை படிச்சுட்டு அப்படியே போகலாம் யோவான் பதினாலாம் அதிகாரம் பதினெட்டிலிருந்து நான் படிக்கிறேன் நான் உங்களை திக்கட்சாய்விடேன் உங்களிடத்தில் வருவேன் இன்னும் கொஞ்ச காலத்தில் உலகம் என்னை காணாது நீங்களோ என்னை காண்பீர்கள் நான் பிழைக்கிறபடினாலே அல்லது நான் வாழுகிறபடினாலே நீங்களும் வாழ்வீர்கள் நான் என் பிதாவிலும் நீங்கள் என்னிலும் நான் உங்களிலும் இருக்கிறதை அந்த நாளிலே அறிவீர்கள் நான் என் பிதாவிலும் நீங்கள் என்னிலும் என ஒரு நெருக்கமான உறவை பற்றி பேசுகிறார் நான் உங்களிலும் நீங்கள் என்னிலும் நான் உங்களிலும் இருக்கிறதை அந்த நாளிலே நீங்கள் அதுக்கு தான் சோம் உங்களுக்குள்ள பெண்ணா இருக்குது கவலையா பயமா விசுவாசிகள் ஆனா அவர் வந்து சொல்றாரு இது ஒரு அனுபவம் வரப்போகுது நான் போகிறேன் நான் போன பிறகு உங்களோடு கூட எந்தென்றைக்கும் இருக்கும்படி ஒரு பரிசுத்த ஆவியானவர் அவரு இன்னொரு நபரை பத்தி சொல்றாரு அவர் வருவார் அவர் வருகிறதன் வழியினால இப்ப என்ன ஆகுன்னா இவரோடு இருக்கக்கூடிய உறவை நமக்கு கிறிஸ்துவை குறித்த ஒரு உறவை நமக்கு அதிகப்படுத்துகிறார் கிறிஸ்து வந்து பிதா யார் என்பதை நமக்கு கற்றுக் கொடுத்த எவ்வளவு ஒரு நல்ல தகப்பன் என்பதை நம்மால் விலகிக் கொள்ள முடிந்தது பரிசுத்த ஆவியான சபைக்கு வந்த பிறகுதான் கிறிஸ்துவின் செயலையும் மகத்துவத்தையும் சிலுவையின் மேன்மையும் அவர் நமக்கு செய்து முடித்த எல்லா மீட்பின் நன்மைகள் அல்லது கிருபையின் சுவிசேஷத்தை அறிந்து கொள்ளும்படி நம்முடைய கண்களை திறக்க வச்சவர் பரிசுத்த ஆவியானவர் சுவிசேஷத்தை கேட்கிறோம் ஆனால் அது என்னதென்று விளங்கும்படி அவருடைய அன்பு என்ன அவர் எப்படிப்பட்டவர் இயேசு எனக்கு என்ன செய்தார் என்ற காரியத்தை நான் எப்படி விளங்கினா என் சுய ஞானத்தினால் அல்ல பரிசுத்த ஆவியானவர் வந்ததுனால தான் நம்மால புரிஞ்சிக்க முடிஞ்சது சரி இப்ப நீங்க பாருங்க அவர் மாம்ச பிரகாரமா சீசர்களோட கூட இருக்கிறார் அவர்கள் தொட்டார்கள் அவரோட புசித்தார்கள் அவரோட இருந்தாங்க ஆனா அவர்களுக்குள்ள நிறைய தடுமாற்றம் அவர் தன் சிலுவையில் மறிப்பதற்கு முன்பாகவே அவர் அப்பத்தை எடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி பிட்டு சீசல சொல்றாரு இது உங்களுக்காக பிட்கப்படுகிற என்னுடைய சரீரம் என்னை நினைவு கூறும்படி செய்யுங்கள் என்று ஒரே அவங்களுக்குள்ள ஒரு கலகம் மாறு பகிரங்கமா வெளியரங்கமா பேசுறாரு என் மாம்சத்தை புசியுங்கள் என் ரத்தத்தை பானம் பண்ணுங்கள் சொல்லும் போது சில பேர் இடர்ல அணிஞ்சு போயிட்டார் அவர் சொல்றாரு நான் இந்த ரத்தத்தையும் உனக்கு சரீரத்தையும் பாடுபட்டு உனக்கு அதுல ஒரு பங்கு இருக்குது அதை புசிக்க சொல்றது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது உன்னுடைய போர்ஷன் உனக்கு அதில் ஒரு பங்கு இருக்குன்னு சொல்றார் இந்த உடன்படிக்கையில் உனக்கு ஒரு பங்கு என்னன்னா என்னால் நான் உனக்கு பதிலாக மறித்து ரத்த சிந்தி சிலுவையில் பாடுபட்டதுனால உங்களுக்கு ஒரு போர்ஷன் உங்களுக்கு ஒரு பங்கு இருக்கிறது அது என்ன அந்த சிலுவையில் சிந்தின ரத்தத்தினாலே என்னுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டாகிவிட்டது எந்த பாவம் நம்மை தேவனத்தில் சேர முடியாதபடி பிரித்து வைத்திருந்ததோ பழைய காலத்துல பழைய ஏற்பாட்டுல நீங்க படிச்சு பாத்தீங்கன்னா பல தடவை சொல்லியிருக்கேன் அவர்கள் தேவனுடைய சமூகத்துல போக முடியல பிரசிடத்தை பார்க்க முடியல உறவு வைக்க முடியல அவர்கள் தேவனை பார்த்து பயந்தார்கள் நடுங்கினார்கள் ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டுல இயேசுவின் சிலுவையின் பாடு அந்த சிலுவையில் அவர் செய்து முடித்ததினாலே இப்பொழுது பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடும் அல்ல திரும்பவும் நீங்கள் பயத்தின் ஆவியை பெறாமல் பேசினா நல்லா இருக்குமே திரும்பவும் நீங்கள் பயத்தின் ஆவியை பெறாமல் அதாவது பழைய ஏற்பாட்டில் அவங்க எப்படி பயந்தாங்களோ அந்த விதமான ஆவியை நீங்கள் பெறாமல் எப்படிப்பட்ட ஆவியை பெற்றிருக்கீங்களா ஒரு பெரிய ரிலேஷன்ஷிப் உறவை பாருங்க கிறிஸ்துவானவர் வழியாக தேவனுக்கும் உங்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய கொடுக்கப்பட்ட உறவு என்னதென்று எப்படி தெரிஞ்சதுன்னா கூட இருக்கிறதுனால இல்லை பிசிக்கலா தொட்டு பார்த்ததுனால வரல பாருங்க அதனால அவங்க வாழ்க்கையை நீங்க படிச்சு பாருங்க இயேசு மறித்து உயிரோடு எழுந்து அவர்களுக்கு காட்சி கொடுக்கிறாரு ஆனா கூட அவங்க பயந்துட்டாங்க அவங்க திரும்பவும் பழைய தொழிலுக்கு போனாங்க அதெல்லாம் வேதத்துல ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கு பாருங்க பதிவு செய்யப்பட்டு அவங்களால அதை அக்செப்ட் பண்ண முடியல பயந்தாங்க இன்னும் சொல்ல போனா உயிரா எழுந்து அந்த காட்சியை பார்த்துட்டு அந்த அம்மா வந்து சொல்லுது பேரி பேங்கில் வந்து சொல்லுது உடனே அவங்க என்ன சொல்றாங்க உலக அதை பைத்தியம் பிடிச்சிச்சு நினைச்சிட்டாங்க நேர வராரு பாருங்க வந்து சொல்லி அவங்களோட பேசுறாரு ஆனா கூட அவங்களுக்கு வந்து திரும்ப அவங்களுக்குள்ள ஒரு கலக்கம் ஒரு பயம் பிறகு சொல்றாரு காத்திருப்புகள் காத்திருங்கள் 
பரிசுத்த ஆவியானவு வரும் பொழுது நீங்கள் பலனடைந்து அதுக்கு பிறகு நீங்க எனக்கு சாட்சியா இருப்பீர்கள் எப்படி எதனால சாட்சியா இருக்கிறாங்கன்னா சாட்சி கொடுப்பாங்கன்னு சொல்ல சாட்சியா இருப்பார்கள் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு சாட்சி கொடுக்கறதுன்றது நம்மளை பத்தி சொல்றது நான் ஒரு காலத்துல வியாதியா இருந்தேன் கஷ்டத்துல இருந்தேன் பேய் பிடிச்சிருந்தது எங்க குடும்பத்துல நேரில் கஷ்டம் இருந்தது ஆண்டவர் எனக்கு சோகம் கொடுத்தா அது சாட்சி கொடுக்குது நீங்க சாட்சி கொடுக்கறத பத்தி முக்கியம் இல்லை சாட்சியா இருப்பது தான் ரொம்ப முக்கியம் அப்ப வந்து இவங்க வந்து சாட்சியா இல்லை பயந்து ஓடுறாங்க கலங்குறாங்க ஆனா கத்த சொல்றாரு பரிசு தாவியான வருவது அவங்களுக்கு ஒரு தெளிவு ஒரு வெளிப்பாடு வருகிறது அந்த கிறிஸ்து யார் என்கிற ஒரு வெளிப்பாடு வந்த பிறகுதான் அவங்களுக்குள்ள ஒரு தைரியம் வருது அவங்க பயப்படல பாருங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பாத்தீங்கன்னா இவங்களை பிடிச்சி இவங்களை அரெஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க பாருங்க அந்த ஐ பிரீஸ்ட் யூத மத தலைவர்கள் கிறிஸ்துவர்கள் விசேஷமா திசைப்பில தேடிட்டு இருக்காங்க இதோட கிறிஸ்தவ மதம் வந்து உருவாயிடக்கூடாது கிறிஸ்தவர்கள் என்ற பேச்சே இருக்கக்கூடாது டிசைப்பிள்ஸ் இருக்கக்கூடாது கிறிஸ்துவை பின்பற்றுகிற சீஷர்கள் இருக்கக்கூடாது இது யூத மதத்துக்கு ரொம்ப பிரச்சனையானது அப்படின்னு சொல்லி இவங்களை வேவரோட அறுத்து போடணும்னு சொல்லி அவங்க தேடிட்டு இருக்கும்போது இவங்கெல்லாம் பயந்து செதறி போயிருக்கிற இந்த ஜனங்க பரிசு தாவிய பெற்றோன்னு பேதர் நேரா பேதரும் யோகானும் அவங்க எங்க இருக்காங்களோ அங்க போயிட்டான் எவ்வளவு ஒரு துணிவு பாருங்க எவ்வளவு நாள் இவங்க பயந்துட்டு ஓடி ஒளிஞ்சிட்டு இருந்தவன் இப்ப தைரியமா போய் அவரை பத்தி சாட்சி கொடுக்கலாம் வேதத்தில் எழுதப்பட்ட வார்த்தைய வாக்கியத்தின்படி அவர் மறித்து உயிரோடு எழுந்தார் என்பதையும் அவரை எல்லாமல் வேறே ரட்சிப்பு இல்லை என்பதை குறித்தும் பகிரங்கமாக சொன்ன பொழுது அநேகருடைய இருதயங்கள் குத்தப்பட்ட அன்றைக்கு ஏறக்குறைய மூவாயிரம் பேர் அன்றைக்கு ஞான ஸ்நானம் பெற்றார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அந்த தைரியம் அந்த துணிவு எங்க இருந்து வந்தது பாத்தீங்கன்னா ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பரிசுத்த ஆவியானவராலே இப்பொழுது இதுக்கு முன்னாடி அவர் சரீர பிரகாரமா இருக்கும்போது ஒரு தைரியம் இருந்தது ஆனா இப்ப அதை விட பல மடங்கு துணிவும் தைரியமும் எங்க வந்ததுன்னு பாத்தீங்கன்னா உள்ளே கிறிஸ்து வாசமா இருக்கிறார் என்பதை தெரிந்த பிறகு அவர்கள் எதை கண்டும் பயப்படவில்லை எந்த பெரிய சேலஞ்சும் அவங்க ரெடியா இருக்க ஆரம்பிச்சாங்க இப்போ அவர்கள் இந்த நிலைமைக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடியே அவர் சொல்றாரு ஆவியானவர் வருவார் வந்த பிறகு நீங்கள் ஒரு காரியத்தை அறிந்து கொள்வீர்கள் என்ன அறிவீர்கள் என்றால் நான் என் பினாவிலும் நீங்கள் என்னிலும் உங்களிலும் இருக்கிறதை நான் உங்களிலும் இருக்கிறதை நீங்கள் அந்த நாளிலே அறிவீர்கள் அப்போ இந்த அனுபவம் இந்த அனுபவம் தான் விசுவாசிக்கு வரணும் எனக்குள் கிறிஸ்து இருக்கிறார் வாசமா இருக்கிறார் ஆனா நமக்கு அது சில நேரத்துல தெரிய மாட்டு பாருங்க அவர் உள்ள இருக்கிறாரு அப்படிப்பட்ட ஒரு இது வர மாட்டு யோமான் பதினேழாம் அதிகாரம் இருபத்தோராவது வருஷத்தையும் நம்ம படிக்கலாங்க உம் ஒரு ஜபம் ஒண்ணு பண்றாரு பாரு இதெல்லாம் வந்து கிறிஸ்தவர்களுக்கான ஒரு முக்கியமான ஜபம் அவர்கள் எல்லாரும் கிறிஸ்தவர்கள் ரட்சிக்கப்பட்ட தேவ பிள்ளைகள் எல்லாம் ஒன்றாய் இருக்கவும் இதாவே நீர் என்னை அனுப்பினதை உலகம் விசுவாசிக்கிறதுக்காக நீர் எண்ணிலேயும் நான் உண்மையிலேயும் இருக்கிறது போல இதுதான் இதுதான் இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை பத்தி தான் பேசுற இது வந்து கிறிஸ்துவன்றது மத மாற்றம் இல்ல ஒரு சபையில போய் ஒரு அங்கத்தினரா வாங்கி ஒரு சந்தா கட்டி சபையில சேர்றது இல்லைங்க அவர் உங்களுக்குள் வாசமா இருக்கிற ஒரு அனுபவம் உங்களுக்கு வரணும் இப்போ ரட்சிக்கப்பட்டிருக்காங்க சுவிசேஷம் கேட்டிருக்காங்க பரிசுத்தாவில முத்திர போடப்பட்டவங்களுக்கு ஒரு ஜபம் என்ன பண்றாருனா கிறிஸ்து உங்கள் இதயத்திலே வாசமா இருக்கும்படி வாழ்க்கையில இந்த இந்த வெளிப்பாடு எனக்குள் ஒருவர் இருக்கிறார் என்று தெரியுதுன்னா அந்த உறவை பத்தி பேசுறாரு பர்சனலா ஒரு இன்டிமசி ஒரு நெருக்கமான ஒரு உறவை பத்தி அவர் பேசுறார் அந்த உறவு அதுக்காக தான் அந்த ஒரு பெரிய ஜபம் பாருங்க அது என்னன்னா விசுவாசிகள் எந்த ஆணவம் என்ன அது முடிவு இல்லை அதான் இட்ஸ் பிகினிங் பாருங்க ரட்சிக்கப்பட்டது என்பது ஒரு பிகினிங் தொடக்கம் ஆனால் அவர் உங்களுக்குள் வாசமா இருப்பது அப்படின்னு சொல்லும்போது டாமினேட்டிங் பொசிஷன் உள்ள அவர் வாசமா இருந்து அவர் உன்ன வழி நடத்தணும் அவர் உன்னோடு பேசுகிறதை நீங்கள் அவரோடு கூட இருக்கிற அந்த நிச்சயம் இந்த உலகத்துல எத்தனை பிரச்சனை நம்மளை தனிமைப்படுத்துது எத்தனை போராட்டங்கள் இன்னைக்கு விசுவாசி வாழ்க்கையில வரும்போது ஏன் பயப்படுறாங்கன்னா அவங்க வெளியில இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை எல்லாம் பாக்குறாங்க அவங்களுக்குள்ள ஒரு பயம் உண்டாயிடுது ஆனா பவுல் சொல்ற அந்த சபையை வந்து ஏர்லி டேஸ் பாருங்க ரொம்ப மிகப்பெரிய ஒரு உபத்திரவத்தை சந்திச்சுட்டு இருக்காங்க நீரோ என்ற ஒரு ரோம சீசர் பாருங்க அவன் வந்து அதிகாரம் அவனுக்கு இருக்குது 
அவன் அவங்களுடைய ரோம நாட்டில் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யாரெல்லாம் அந்த சீசர் பொசிஷன் வராங்களோ யார் அந்த தலைவனாக வரானோ அவன் தான் அந்த ஊருக்கு தெய்வம் அவன் தான் கடவுள் வேற யாராவது ஆராதிச்சாங்கன்னா அவங்க அடிச்சு சாப்பிடுவான் பொண்ணை போடுவோம் ஏன் கிறிஸ்துவருக்கு விரோதமா வந்தான்னா அவர்கள் கிறிஸ்து தேவன் ரத்த ரட்சக தேவன் சொன்னாங்க பாருங்க உடனே அவங்க அவனுக்குள்ள ஒரு பெரிய கலக்கம் என்னடா நான் கடவுள்னா இவன் போய் யாரையும் போய் சொல்றாங்களேன்னு சொல்லி இவன் வந்து கிறிஸ்துவ அதிகமா உபத்திரப்படுத்திட்டு இருக்கான் அப்ப ஒரு பெரிய பெர்சிக்யூஷன் குடும்பங்கள் ஒன்னா இல்லை நிறைய பிரச்சனை இன்னைக்கெல்லாம் நம்ம நல்லா இருக்கும் ரெண்டு ஆமையங்க சின்ன சின்ன பிரச்சனையா நம்ம ஆளுக்கு பெருசா பேசுறேன் கிறிஸ்துவன் எங்க இருக்கான்னு தேடி தேடி பிடிக்கிறான் தேடி தேடி பிடிச்சி அவனை வந்து சிலுவையில கொண்டு போடுறாங்க வால் அறக்குறாங்க எரிகிற எண்ணம் இப்படி ஒரு பயங்கரமான ஒரு சூழ்நிலை ஒரு பெரிய பெர்சிக்யூஷன் உபத்திரம் நடந்துட்டு இருக்குது இப்ப அவர்களை கடிதம் எழுதுறாரு உங்களுக்கு ஒரு நல்ல உறவு வேணும் உங்களுக்குள்ள ஒருத்தர் இருக்கிறார் என்ற ஒரு காரியத்தை இந்த விசுவாசிகள் தெரியணுமே அப்படி ஒரு விசுவாசிக்கு அப்படி ஒரு நெருக்கமான உறவு வந்தா பாடுகள் வந்தாலும் கஷ்டம் வந்தாலும் அவர்களுக்கு ஒரு நிச்சயம் இருக்கும் அவர்கள் தோற்று போகிறது இல்லை அந்த உபத்திரவத்தை அவர்கள் ஜெயிக்க முடியும் என்ற கான்பிடன்ஸ் எதிர்ந்து வருதுன்னா இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா பிரச்சனையும் விட உங்களுக்குள் இருக்கிறவர் மிக பெரியவர் கேரிங் த மீனிங் நோயிங் பர்சனலி பைபிள் டிக்ஷனரிங்க இந்த வார்த்தைக்கு என்ன போட்டோம்னா கேரி த மீனிங் நோயிங் பர்சனலி நோயிங் ஈஸ் இன் மீ எனக்குள் இருக்கிறார் என்பது நல்ல ஒரு ஆமேன் சொல்லும் இது ஏன் பவுல் எழுதினார் பாருங்க பவுல் வந்து சீசர்களை துன்புறுத்துறதுக்கு அவன் வந்து அதிகாரத்தை வாங்கிட்டு ரொம்ப பெரிய பிரச்சனை பண்ணிட்டான் சபைகளை உபத்திரப்படுத்தி ஒடுக்கிட்டு இருக்கான் அப்போ பர்மிஷன் வாங்கிட்டான் கிறிஸ்துவர்களை பொண்ணு போடலாங்க இதை எடுத்துட்டு வரும்போது இயேசுநாதர் இடை மறித்து அவனுக்கு ஒரு தரிசனம் கிடைக்குது நீங்க படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அதை பத்தி பல நேரம் சொல்ல போற இடம்லாம் நான் வந்து இந்த மாதிரி எனக்கு அனுபவம் ஏற்படுத்த பத்தி பேசு பேசல இவர் எழுதுற கடிதத்திலயும் எதை பத்தி எழுதுறாங்கன்னா தரிசனத்தை பத்தி எழுதலைங்க அல்லது நாம் ஒரு காட்சியை பார்த்து அதை பத்தி எழுதல ஒரு ஆவியானவரானே உங்களுக்கும் அவருக்கு இருக்கிற உறவை பத்தி எழுதுறாரு இன்றைக்கு நான் சொல்லுகிறேன் கத்திரே நீங்க வந்து கண்ணு திறந்து இயேசுநாதர் கண்ணு முன்னாடி வந்து நின்னா கூட உங்களுக்கு விசுவாசம் வராது ஹலோ நிறைய பேர் அப்படி ஒரு ஜபம் பண்றாங்க அடிவரே ஒரே ஒரு திருவை அடியன் பார்க்கணுமே அது பார்த்த உடனே விசுவாசம் ஆயிடுவேன் நீங்க மறந்துடுவீங்க கொஞ்ச நாள் அந்த காட்சி பவுலுடைய அனுபவம் ஏற்படுத்து பாருங்க நமக்கு ஒவ்வொரு விசுவாசிக்கும் ஒரு இம்பாக்ட் இருக்குதுங்க எல்லாருக்கும் ஒரு என்கவுண்டர் நம்ம எல்லாருமே தெய்வனோட ஒரு சந்திப்பு ஒரு அனுபவம் இருக்கு அந்த அனுபவத்தில் கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையை ஓட்ட முடியாது இப்பதான் ஆமேன்னு சொல்லணும் ரெண்டு மெதுவா வருது பலவீனமா நான் தான் கொஞ்சம் பலவீனமா பேசுறேன் நீங்க உங்களுக்கு என்ன நல்லா சத்தமா ஆமேன்னு சொல்லுங்க காலையில மூணு ஆறாவது முடிச்சு இப்பவும் நான் பேசிட்டு இருக்கேன் நீங்க நின்று எனக்கு உடம்பு சிலாம் சொல்றது நல்ல பலவீனமா இருக்கீங்க நல்ல பலவானா தானே இருக்கீங்க சாயந்தர கூட தான் போன எல்லாம் சாப்பிட்டு வந்திருப்பீங்களே நல்லா இருக்கீங்களா கிறிஸ்து உங்களில் வாசமா இருப்பது என்று சொல்லும் போது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நல்லா கவனிக்கணும் பாருங்க பர்சனலா அவரை அறிந்து கொள்வது அது இருக்கக்கூடிய ஒரு நெருக்கமான ஒரு ஒரு கரி தரிசனம் ஒரு காட்சியை பத்தி அவர் பேசுறது இல்லை இன்னைக்கு நமக்கு ஏற்பட்ட சில என்கவுண்டர் நமக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில ஏற்பட்ட சில சந்தர்ப்பங்கள் சில தாக்கங்கள் நம்முடைய சில அனுபவங்கள் எல்லாம் இருக்கலாம் ஆனா அது நமக்கு பிரயோஜனப்படாது இது நான் எப்போ நம்முடைய வாழ்க்கை நல்லா உறுதியாகும் பாத்தீங்கன்னா இந்த உள்ள வாசமாய் இருப்பதுன்னு சொல்லும் போது அவரோடு பழகுவது அதாவது நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா இருங்க கிறிஸ்துவும் நீங்களும் அவர் உங்களிலும் நீங்கள் அவரிலும் எல்லாம் சொல்லுங்க அவர் என்னிலும் நான் அவரிலும் சொல்லுங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா வருது நகமோ நம்ம தமிழ் பழமொழி மாதிரி அப்படி பிரிக்க முடியாத ஒரு உறவு பைபிள் எப்படி சொல்றதுன்னா அந்த உறவை பத்தி அவர் தலை நான் அவருடைய சரீரம் இட்ஸ் டாக்கிங் அபவுட் த ரிலேஷன்ஷிப் அது எப்படி அந்த உறவு ரொம்ப திக்காகனா ஒருத்தர் ஒருத்தர் பழகணும் 
சொல்லுங்க எப்படி பழகிறோம் ஒருத்தர்கிட்ட எப்படி பழகுறீங்க எப்படி பழக்கத்துக்குள்ள எப்படி வரீங்க சொல்லுங்க பேசும் பேசுனா தானே பழக்கம் வரும் அதுதான் ஜபம் ஜபம் என்பது வீட்டு பிரச்சனை எல்லாம் சொல்லிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கிறது கிடையாது பழகிறது ஒருத்தர் ஒருத்தர் பேசும் அப்பதான் அன்பு பெருகும் அவர் என்னுடைய நாயகன் அன்பு தமிழ்ல அது வந்து காதல் சொல்றோம் கணவன் மனைவிக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு காதல் ஆனா காதல் இல்லைங்க வெறும் மோதல் தாங்க கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி காதல் பண்றாங்க கல்யாணம் ஆன பிறகு காதலே கிடையாது என்ன இருக்குது மோதல் தான் நிறைய பேர் பார்த்துருக்காங்க காதல் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே பேசிட்டே இருப்பாங்க பாருங்க வீட்டுல ரெண்டு பேருக்கும் பிரச்சனை இருக்கும் ஆனா அதுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை ஒத்த வந்து சொல்லிக்கிறாங்களா பாருங்க ஒரே பேச்சு தான் பேசி பழகுறாங்களோ பழகி பழகி பேசி பேசி நான் சொல்றேன் பாருங்க அவ்வளோ பேசிட்டு தான் இப்ப அவங்களுக்கு கவுன்சில் தேவைப்படுது அவங்களுக்குள்ள இப்ப சண்டை பெரிய சண்டை அதுக்கு வந்து ஆலோசகர் ஒருத்தர் உட்கார வச்சுக்கிட்டு என்ன யா லவ் பண்ணி தானே கல்யாணம் பண்ணீங்க என்ன யா உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை என்ன இல்லை இல்லை அப்போ நல்லா இருந்தா இப்ப நல்லா இல்லை அவரு கூட அப்ப நல்லா பேசினாருங்க இப்ப நல்லா பேச மாட்டாருங்க அப்ப அது காதல் கிடையாது அதுக்கு மோதல் அது புரியணும் ஒருத்தரை ஒருத்தர் புரிந்து கொள்ளுதல் அப்ப நான் ஜபத்துல என்னென்ன பண்றேன்னா என் பிரச்சனை எல்லாம் நான் சொல்லிட்டு இல்லை நான் அவரை ரசிக்கிறேன் அவர் என்னென்ன செய்திருக்கிறார் என்ற மகத்துவத்தை எண்ணி எண்ணி ஐ எம் பிரேசிங் காட் ஒரு ஆமேன் சொல்லும் அசிங்கமா இருப்பான் ஆனா இது சொல்லும் ரொம்ப நல்ல ஹேண்ட்ஸமா இருக்கீங்க நீங்க பிரேஸ் பண்ணு அதே மாதிரி அவன் பாருங்க எவ்வளோ பொண்ணு பார்த்தேன் ஆனா உன்ன மாதிரி ஒரு அழகை நான் பார்த்ததே இல்லை அவங்க அம்மா சொல்ற என்னன்னா குரங்கு மாதிரி ஒண்ணு புஷ்னு வந்திருக்கேன் ஆனா இவன் சொல்றான் உன் கண்ணில் குரங்கா தெரியுது எனக்கு தேவதையா தெரியுது புரிய வைக்கிறது எல்லா அட்டென்ஷன் என்ன அழகா வருது பாரு ட்ரைசிங் நல்லா கவனிங்க ஜபன் நான் என்ன கத்து கொடுத்துன்னு ஜபன் ஒன்னு ஒரு முக்காடி எடுத்து கயிறு போட்டு ஒரே ஒரு இருக்கு ஒண்ணு கட்டிட்டு அவரை ரசிக்கணும் ருசிக்கணும் அவர் சாருனின் ரோஜா பள்ளத்தாக்கின் லீலி பதினாயிரம் பேர்கள் சிறந்தவர் அவர் கிச்சிலி மரம் போட்டோம் இப்போ வேதத்தில் அவரை வர்ணிச்சு வர்ணிச்சு சொல்கிறோம் பாருங்கள் அந்த அளவுக்கு அவரை புகழ்ந்து ஆறாது அதுவே ஒன்றோடு கலந்துருது உள்ள வாசமாக இருக்கிறது என்னன்னா அவரோட பழக பழக அதுதான் கிறிஸ்டின் லைஃபே பேஸ்ட் ஆன் ப்ரேயர் ஜபத்தின் அடிப்படையில் கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையை தொடங்குது நல்லா கையை தட்டி தேவனை தெரியும் என்ன சொல்ல வரிய சொல்லுங்களை யோசிச்சு பாருங்க நான் பாவியா இருந்த துரோகியா இருந்தேன் தேடி வந்தேன் சரித்திரத்தை படிச்சீங்கன்னா நகோமியுடைய மருமக எல்லாத்தையும் இழந்துட்டான் அவன் வந்து அவன் அவளை வந்து திருமணம் முடிக்கிறான் பாருங்க அவனுக்கு கொடுக்கற அவளுக்கு கொடுக்கற அந்த அந்தஸ்து அதெல்லாம் ஒரு டைப்பாலஜி பாருங்க என் தேவன் நான் ஒன்றுமில்லாமல் இருந்தேன் ஆனால் அவர் இடத்தில் வரும் பொழுது என்னை எந்த அளவுக்கு என்னை சீர்படுத்தினார் என் நிலைகள் எப்படி மாற்றப்பட்டது தொலைந்து போயிருந்தேன் காணாமல் போயிருந்தேன் சிங்கமாக இருந்தேன் ஆனால் ஒருவர் என்னை தேடி வந்து சார் நீ ஒன்னு இல்லாமல் இருந்த நான் உனக்கு சித்திர தையல் ஆடைய போட்டு ஹலோ என்ன ஆடைய சும்மா இல்லை நெய்து அப்பவே இந்த கஞ்சி வரப்பட்டு அங்கே போயிடுச்சா என்னன்னு தெரியல தையலாடன்னு சொன்னா நெய்து அதுல சித்திரம் வரைஞ்சு இப்ப அப்படி சொன்னதா வரைஞ்சு அவ்வளோ இதுல புடவை எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜரிக புடவைன்னு சொல்றீங்கல அது பொண்ணு ஜரிக மாதிரி இருக்கும் அது பொண்ணு கிடையாது அது 
வெள்ளியில் வெள்ளி நல்ல கொஞ்சம் காஸ்ட்னா வெள்ளியில் கோல்டு மூலம் பூசிடும் இந்த போக போக ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் புடவெல்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா பியோர் கோல்டு இந்த ஜரி எடுத்துருப்பாங்க ஒரு புடவை தான் ஆனால் நீங்கள் அந்த மாதிரி கடையெல்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா தொங்க போட்டிருப்பாங்க போய் பாருங்கள் வெள்ளி ஜரி இருக்குது கோல்டு ஜரின்னு இருக்குது கோல்டுலேயே நெய்து இருப்போம் நான் ஹைதராபாத் போகும்போது எலிசபெத் குயினுக்கு நம்ம ஊரில் இருக்கிறவங்க புடவை செய்து கொடுப்பாங்க அந்த நெய்து கொடுத்தாங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சாரி அவங்க வந்து பட்டில் செய்யல யானையோட தந்தை இருக்கு பாருங்க ஐவரி அதை நூலாக எடுத்து அதில் நெய்து அதில் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் கோல்டில் பண்ணி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் டைமண்டு வச்சுருக்கான் அது எவ்வளோ வேலை இன்றைக்கி பார்த்தீங்க நம்ம சொல்கிறாங்க வேலையை போட முடியாதுன்றோம் அதை அங்கே வச்சுருக்காங்க பார்த்து நம்ம அதை பார்க்கும்போது அவ்வளோ ஒரு என்னடா அது முன்னாலுமே அது ஐவரி தானா அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது அந்த அளவுக்கு அந்த மாதிரி சித்திர தையால் ஆடைன்னு சொல்லும்போது சித்திரம் விட்டு அதை நெய்து இருக்கிற ஒரு புடவை என்னை மனவாட்டி ஆக்கிட்டாரு அசிங்கமாக இருந்த என்ன நிர்வாணமாக இருந்த என்ன கூட்டு வந்து ஹலோ எனக்கு ஒரு புடவையை உடுத்தி மனவாட்டிக்கு ஒரு புடவையை கொடுக்குற ரெட்சி பெண் வஸ்திரத்தை கொடுத்து ஆதாம் பாவம் செய்தவனே சொல்கிறான் நான் நிர்வாணியாக இருக்கிறேன்னு நான் ரட்சிப்பை பெற்றவனே என் நிர்வாணம் மூடப்பட்டு அவர் அந்த ரட்சிப்பை எனக்கு சித்திர தையலாடை தரித்து நீதியை சால்வையாய் போட்டு என்னை உடுத்து வித்து என்னை கனப்படுத்தி என்னை அழகப்படுத்தி கடகம் பூட்டி ஒரு மனவாட்டிய ஒரு மனவாள அலங்கரிக்கிறா மாறி நம்மளை அலங்கரிச்சா அப்ப ஜபம் என்பது என்னுடைய மனவாளனோடு நான் பேசுகிற ஒரு நேரம் நமக்கெல்லாம் நிச்சயம் செய்யப்பட்டாயிடுச்சு நல்லா தான் ஒரு ஆமையன் சொல்லுவோம் பவுல் வந்து நிருபத்தில் எழுதுறாருப்பா நமக்கெல்லாம் நிச்சயம் முடிஞ்சிடுச்சு மனவாளன் வரப்போகிறார் எப்படி நம்மளுக்கு புரிய வைக்கிறாரு பாருங்க அது நிச்சயம் தான் என்னன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம ஊரில் நிச்சயம் பண்றது என்னன்னு நல்லா தெரியும் வெளியூருக்காரங்களாம் பாவம் அந்த நிச்சயம் தான் என்னன்னே தெரியாது ஏன்னா அதுங்க பதினாறு வயசுலயே கல்யாணம் ஆகிறது முடியும் அவங்க அவங்க கணவனும் மனைமையாக வாழ்ந்துட்டு அப்புறமா தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அறிவு பெருக பெருக ஐடியாலாம் மாறும் ரொம்ப படிச்சுட்டா கூட சில நேரத்தில் அறிவு ஜாஸ்தியான உடனே முடி கூட வார வேண்டியதுன்னு தொடராது அப்படியே பிச்சு விட்ட உடனே அது ஒரு ஸ்டைலாக இருக்கும் அப்புறம் நம்ம சொன்னாக்க நம்மளாம் முட்டால் பாருங்க அதனால அவங்க சொல்லுவாங்க அதுக்கு தெரியாது பெருசுங்களுக்கு தெரியாது நல்ல பேண்ட்டை கிழிச்சு உள்ள ஒரு உள்ள ஒரு ஒட்டு போட்டு நான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் பார்த்துருக்கேன் ஐயோ ஒட்டு போட்ட பேண்ட்டு போட்டவங்களாம் ரோட்டில் நடந்துருப்பான் அது ஒரு நல்ல துணி ஒரு பேண்ட்டு கிடைக்காது பார்த்தா இப்போ வசதி ஆயிடுச்சு இந்தியா திரும்பவும் பிச்சைக்காரன் ஆகி வச்சுருக்காங்க நல்லா இருக்குது பாருங்க பேண்ட்டு அது ரெண்டாயிரம் ரூபாங்க கிழிஞ்சு போய் அது அப்படியே பிச்சு 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 இருந்ததுன்னா எட்டாயிரம் ரூபா அதே மாதிரி இப்போ இங்கே வனாரப்பட்டிலாம் கிழிஞ்சு போன பேண்ட் மாதிரி ஒட்டு போட்டு வச்சுருக்கேன் அதெல்லாம் சீப்பு அவங்களுக்கு அந்த இது வந்து சரியா பிச்சைக்காரன் மாதிரி கரெக்டாக செய்ய தெரியாது இந்த பெரிய பெரிய கம்பெனிக்காரன் ஒரிஜினல் பிச்சைக்காரன் மாதிரியே செய்து கொடுப்பான் அப்ப அவன் அசல் ஒரிஜினல் அப்படியே கிழிஞ்சு இங்க தொங்கும் இங்கெல்லாம் கிழிஞ்சு அப்படி தொங்கும் அது விலை எவ்வளவு கேட்டா திரும்ப இப்படி திரும்ப ஆ ஓகே இது இது போடுற எட்டாயிரம் ரூபா போடு அசிங்கப்படுத்தி உன்னை அசிங்கப்படுத்தி உன் அழகுன்னு சொல்றான் உலகம் ஆனா அசிங்கமா இருந்து என்னை அழகுப்படுத்தி என் பிரியமேன்னு கூப்பிடுறேன் பிரியமே சி ப்ரேயர் லைஃப் டாக்கிங் டு காட் அவரை புகழ்வது அவரை ஆராதிப்பது அவரை பற்றி நான் அறிந்து கொள்வது எனக்கு எப்படி அவரை பத்தி அதிகமா தெரியுதுன்னா அவரோடு பேசும் பொழுது அவர் என்னோடு கூட பேசுகிறார் என்ன ஒரு பாக்கியங்க அவர் நம்ம கண்ணு முன்னாடி தெரியல என் ஆவியில என்னுடைய ஆவியில நான் அவரோடு பேசும்போது என் ஆவியில என்னால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது ஒருத்தர் கேட்டார் உங்களுக்கு கடவுள் சத்தம் கேட்டிருக்காங்க நான் அவருக்கு சொன்னேன் உனக்கு உன்னுடைய எண்ணங்கள் மனசுல வருது இல்ல தோணுது இல்ல கவலை வரும்ப சொல்ல கவலை வந்துருச்சுன்னு சொல்ற இல்ல சில எண்ணங்கள் வருது இல்ல அது யாராவது பக்கத்துல நான் பார்த்திருக்கானா உனக்கு பல யோசனை வருது இங்கே உட்காந்தது இங்கே உட்காந்துருக்கீங்க எத்தனை பேர் வெளியில போயிட்டு வந்தீங்க உங்க யோசனை என்னன்னு எனக்கு தெரியுமா 
ஆனால் உங்களுக்கு தெரியுது இல்லை உங்களால் யோசிக்க முடியுது இல்லை அப்போ உங்களுக்கு மட்டும்தான் புரியுது உன் மனதளவு உன் மனம் எங்கே போகுதுன்றது உனக்கு தெரியுது ஆனால் ஆவி ரட்சிக்கப்பட்டுச்சுன்னா எனக்குள்ள என் ஆவிக்கு என்னுடைய ஆழம் ஆழத்தை அறியும் என் ஆவி என் தேவாவியை அறிந்து கொள்ளுகிறேன் கடவுள் நேராக வந்து மகளே இந்த சினிமா பட்டெல்லாம் காட்டுற மாதிரி அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது இந்த டென் கமாண்ட்மெண்ட்ஸ் கட்டம் மோசஸ் அந்த ஒரு சவுண்டு மாதிரி ஒரு கத்திர அப்படிலாம் பேசுறது இல்லை உள்ள மெல்லிய சத்தம் ஹலோ கிறிஸ்து உங்களில் வாசமாக இருக்குன்னு சொல்லும்போது அவர் என்ன சொல்லார்னா அப்படிப்பட்ட ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் அவரோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு கான்சியஸ் ஃபெலோஷிப் ரிலேஷன்ஷிப் ஈ மே ட்வெல் இன் யர் ஹார்ட் உன் இருதயத்திலே வாசமாக இருக்கும்படி அப்படின்னா என்ன இனி நான் அல்ல அவரே என்னில் வாழ்கிறார் அமேன் ஹலலூயா குறிந்த சபையில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து மிக தவறான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க ரட்சிக்கப்பட்டவங்க தான் விசுவாசிங்க தான் நல்ல கத்தரை ஏற்றுக்கொண்டாங்க சுவிசேஷம் சொல்லி கேட்டு ஏற்றுக்கொண்டாங்க நீங்கள் படித்து பாருங்கள் சபையில் ரொம்ப வேசித்தனம் விபச்சாரம் திருவிருந்து கூட சரியான முறையில் அவங்க பங்கு தரல ரொம்ப கேவலமான முறையில் வாழ அவங்கள வந்து அசிங்க அசிங்கமாக திட்டி நீ ஊர்படிவா நரகத்துக்கு போயிடுவ அப்படின்லாம் எழுதலை பரிசுத்தவான்களுக்கு எழுதுகிறதாகும் கை தட்டலாம கொடுமையான கொடும்பாவிகளே உங்களுக்கு எழுதுகிற நிருபமாவது வானத்தில் இருந்து அக்கி இறங்கி உடை சுற்றறிப்பதாக அப்படின்னு எழுதினாரா நம்ம ஆளுங்களை மட்டும் பேனா கொடுத்து எழுதுன்னு விட்டுருந்தா படிக்கும் போதே நீ செத்து போயிடுவ நான் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கேனான்ற பயமே நமக்கு வந்துடும் அந்த அளவுக்கு தை 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 தைனு குதிப்பான் பாரு அரை கோடம் எப்பவுமே அப்படியே குச்சின்னு கும்மால போடும் குடத்துல பாதி தண்ணி போயிருந்தா உள்ள டான்ஸ் போட்டுக்கிட்டே வரும் அது ஆனா ஒரு நிறைவு இருக்கிறவங்க யாரையும் குற்றப்படுத்துறது அவர் சொல்றாரு நான் கேள்விப்பட்டு இருக்கேன் யூ ஆர் நாட் ரைட் வித் காட் ஆனா இப்ப அவர்கள் எப்படி பேசுறாருன்னா உங்களுக்குள்ள ஒருத்தர் இருக்கணுமே No, you're not. You are the temple of the Holy Ghost. Ungal sariram devnudiya alayam enbadai ari irgala. Enni ki in the relationship, inan devan thangakkudiya bun alayam ahi irukkura. Enakkul varthar vasam ahi irukkura and the arivu and the knowledge and the aviyana varal. Christi enakkul vasam ahi irukkura. Enkira uru varavu varumbuldu. Enudiya right living, Christian living correct ahi idudu paragaya. எப்ப ஏனென்றால் அவர் எப்படிப்பட்டவர் நம் தேவன் நம்மை அசுத்தத்திற்கு அழைக்கல நம் தேவன் நம்மை பரிசுத்தத்திற்கென்றே அழைத்திருக்கிறார் ஏனென்றால் நம் தேவன் பரிசுத்த நல்லா கை தட்டலாங்க அவர் உனக்குள்ள இருக்கிறான் இந்த கான்சியஸ் வரும்போது அதுக்கு ஒத்த விதத்துல நம்ம வாழ முடியும் அதனால பவுல் அவங்க என்ன பண்ணாங்க ஏது பண்ணாங்க அவங்க தப்பின்னா அதை பத்தி சுட்டி காட்டல வார்த்தையை குறித்த அறிவு நல்லதுங்க ஆனா அந்த வார்த்தையின் அறிவோடு இருக்க முடியாது கிறிஸ்து எனக்குள் வாசமாய் இருக்கிறார் என்பது ரியாலிட்டி இது பிரேஸ் கிடையாது இது ஏதோ ஒரு எழுத்து கிடையாது பாருங்க கிறிஸ்துவானவர் உங்களுக்கு வாசமாய் இருக்கிறார் என்பது ஏதோ படிச்சுட்டு போறதுல ஒரு பிரேஸ் இல்ல அது வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு அனுபவம் அதுக்குதான் ஜோம் பண்றாரு விசுவாசிகளுக்குள்ள அப்படிப்பட்ட ஒரு அனுபவம் வரும்படி அப்போ உங்களுக்குள்ள அவர் இருக்கிறார் என்ற உறவு வரணும்னா இது வேற ஒண்ணுமே இல்லை பாருங்க அவர் சொல்றாரு நான் எப்படி ஜோம் பண்ண முழங்கார்படிட்டு உங்களுக்காக ஜபிக்கிறேன்றாரு அப்ப வந்து முட்டி போட்டு ஜோம் பண்ணாரா என்பது முக்கியம் இல்ல அவர் சொல்றாரு நான் என்னை தாழ்த்துறேன் தேவ சமூகத்துல தாழ்த்தி உங்களுக்காக என்ன ஜோம் பண்றேன் கிறிஸ்து மாணவர் உங்களிலே வாசமாய் இருக்கும்படி அப்ப அதனுடைய பொருள் வேற ஒண்ணு இல்ல உங்களுக்குள்ள இருக்கிறது என்று நீங்களும் அவரும் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்து ஒருங்கிணைந்து இணைந்து வாழக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு வாழ் இந்த உலகத்துல நமக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு கஷ்டம் வரும்போது துன்பம் வரும்போது அதே நீங்க நினைக்க நினைக்க யூ பிகம் ஒன் ஒன்றா இருப்பதுன்னா என்னன்னு புரிய வைக்கிற பாருங்க இப்ப புரிஞ்சுக்கணும் தப்பானதை நீங்க யோசிக்க 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 நீங்க அதே மாதிரி ஆயிடுவீங்க பயமானதையும் 
உங்களுக்கு எண்ணங்கள் பயமான எண்ணங்களாக இருந்ததுன்னா உங்கள் ஆக்ஷன்லாம் பயமாகிடும் யார்கிட்ட பேச மாட்டீங்க உங்களை நீங்கள் ஐசோலேட் பண்ணிக்குவீங்க டிப்ரெஷன் ஆகிடும் அப்புறம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து சைக்காட்ரிக் ப்ராப்ளம் ஆகிடும் ஏன்னா உங்கள் மைண்ட் அப்படி இருக்குது உங்கள் மைண்ட் எப்படி இருக்குது அப்படி தான் நீங்கள் இருப்பீங்க அப்போ நம்ம எப்படி ஒன்றாக வரணும் நம்முடைய எண்ணங்கள் நம்ம ஒரு ஒரே விதமான ஒரு தோற்றத்தை ஒரு வடிவத்தை உனக்கு கொடுத்துருக்கு நீங்க உங்களுடைய பர்சனாலிட்டி எப்படி வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அக்கார்டிங் டு யுவர் திங்கிங் இப்ப ஹார்ட் சொல்லும் போது இட்ஸ் நத்திங் பட் யுவர் சீட் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆள் மனது உள்ள நீங்க அவர் உள்ள இருதயத்திலே ஆள் மனதுல உள்ள இருக்கிறார் என்று வரும்போது எனக்கு எப்படி எந்த விதமான பர்சனாலிட்டி வருதுன்னா அவரை போலவே நம்ம மாறுறோம் இந்த ஒரே நாள் நடக்கிறது இல்ல ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நாளும் அவரோடு இருக்கக்கூடிய உறவு அவரோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு நெருக்கமான ஒரு க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப் இது எப்படி வருதுன்னா இப்ப இந்த திரும்ப அதை போகலாம் எபேசர் மூணாம் அதிகாரத்தலாம் சந்தோஷமா இருக்கீங்களா விசுவாசத்தினாலே கிறிஸ்து உங்கள் இதயங்களிலே வாசமாயிருக்கும் எதனால விசுவாசத்தினாலே எங்க வாசமாயிருக்காரா இருதயத்திலே அப்ப நமக்கு வெறும் வசனத்தை படிச்சு சில காரியத்தை அனுபவித்த ரீதியில அதோடு இருக்கக்கூடாது பாருங்க ஆள் மனதுல உள்ள சீட் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆள் மனதுல உங்களுக்கு தெரியணும் அவர் உள்ள இருக்கிறார்னா அவர் ரிலேஷன்ஷிப்ப பேசுது அவரோடு இருக்கக்கூடிய உறவு நீங்கள் அன்பிலே வேறூன்றி நிலை பெற்றவர்களாகி விசுவாசத்தினாலே கிறிஸ்து உங்கள் வாசமாய் இருக்கும்படி உண்மையான கிறிஸ்து வாழ்க்கை ஒரு தொடக்கம் முடிவு வரை விசுவாசத்திலே வாழ்வது நம்ம எப்படி வாழ்கிறோம்னா பவுல் எழுதுற ரோமர் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினேழுல விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான் என்று எழுதியிருக்கிறது ஏற்கனவே இருக்கு நம்ம எப்படி நம்ம வாழ்கிறோம்னா விசுவாசத்தினாலே வாழ்கிறோம் எப்படி நீங்கள் நீதிமான ஆனீங்க விசுவாசத்தினாலே நீதிமான ஆனீங்க ஏசு கிறிஸ்து எனக்காக மறித்து அடக்கம் செய்யப்பட்டு உயிரோடு எழுந்ததை விசுவாசித்த உடனே நீங்கள் நீதிமான் ஆக்கப்பட்டீர்கள் அந்த நீதிமான் எப்படி வாழ்றானா விசுவாசத்தில் வாழ் அப்ப நமக்கு கிறிஸ்து என் இருதத்தில் வாசமாய் இருக்கிறார் என்று சொல்லும் பொழுது அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு விசுவாசத்தினாலே கிறிஸ்து என் இருதயத்தில் வாசமாய் இருக்குன்னு சொல்லும் போது நான் அவரோடு கூட பழகிறது அவரோட பேசுவது அவருடைய உறவாடுறது எல்லாமே பிகின் வித் ஃபைத் விசுவாசத்திலே தொடங்குகிறோம் விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமா இருப்பது அப்ப ஜபிக்கும் பொழுதும் வேதத்தை படிக்கும் போதும் சொல்லப்பட்ட வார்த்தைய அறிந்து நான் எப்படி அவர்கிட்ட அணுகிறேன்னா என்னுடைய இன்டலக்சுவல் கிடையாது பாருங்க பிகின் வித் மை மைண்ட் மனதுல நான் தொடங்குறேன் ஆனா ஆவியானவர் என் இறுதியத்துக்குள்ளே ஆள் மனதுல என் உள்ளத்துல என புரிய வைக்கிறார் என் மனம் ஒவ்வொரு முறையும் எனக்கு தேவனுடைய வசனத்தை புரிந்து கொள்ள முடியாதபடி சூழ்நிலைகளை கொண்டு வந்து கண்முன்பாய் நிறுத்தி கிறிஸ்து விரோதமான பல எண்ணங்களை கொண்டு வரும் இப்படி வரும்போது பவுல் சொன்னார் ரெண்டு குறைஞ்ச பத்தாம் அதிகாரம் அஞ்சாவது வசனம் நினைக்கிறேன் எடுத்து படிங்க பார்க்கலாம் எங்களுடைய போராயுதங்கள் மாம்சத்துக்கு ஏற்றவர்களாயிராமல் அரண்களை நிர்மூலமாக்குறதுக்கு நமக்கு ஒரு பேட்டில் இருக்குது ஒவ்வொரு விசுவாசிக்கும் ஒரு பேட்டில் இருக்குது அது என்னன்னு உங்க மைண்டை பத்தி பேசுறேன் இந்த மனம் எப்பொழுதுமே தேவனுடைய காரியங்களுக்கு எதிராகவே செயல்படுது ஏன்னா உணர்வு கண்ணில் பார்க்கிறோம் காதல கேட்கிறோம் சரீரத்தில் உணர்வோம் நம்மளுடைய பிரச்சனைகள் உண்மை ரியல் ஒரு சரீரத்தில் உடம்புல சரியில்லைன்னா எனக்கு வந்து எனக்கு ஒண்ணுமே பண்ணாத இல்லை அது பெயின் இஸ் தேர் உண்மை ஆனா அது வந்ததுனால அதுக்கேற்ற பிரகாரம் நான் இணைஞ்சிடக்கூடாது அதோட போய் சேர்ந்துடக்கூடாது ஐயோ ஐம் சிக் பர்சன் அப்படின்னு நம்ம போறது இல்லை ஏன் நம்ம விசுவாசிங்க சரி என் வாழ்க்கையில் நெருக்கம் இருக்குது பணம் இல்லை உடனே நான் ஒரு ஏழை நான் பாழ எனக்கு ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி அந்த மனதை செட்டப் பண்ணி அதுக்கேற்ற பிரகாரம் நான் போறது இல்லை நான் வேற மாதிரி யோசிக்கிறேன் அது என்னபடி யோசிக்கணுன்றத பத்தி சொல்ற ரஞ்சா வாசனை படிச்சு பாருங்க அவைகளால் நாங்கள் தர்க்கங்களையும் அங்க நிறுத்திக்கலாம் அங்க நிறுத்திக்கலாம் சிஸ்டர் அங்க நிறுத்திக்கலாம் அவைகளால் தர்க்கங்கள்னா நாங்க ஆர்கியூமெண்ட் என் மனசுல நிறைய ஆர்கியூமெண்ட் என் தர்க்கம் போயிட்டு இருக்குது என்ன இது ஏன் எனக்கு நடக்குது ஏன் எனக்கு மட்டும் நடக்குது ஏன் என் குடும்பத்தில் நடக்குது என்று எல்லாம் பல விதமான எதிர்மறையான எண்ணங்கள் வந்து வரும்பொழுது அவர் சொன்னாரு 
என் தேவன் எனக்கு இந்த ஒரு பெரிய பலனை கொடுத்திருக்கார் நான் மாம்சப்பட்ட பிரகாரம் போரிடுறது இல்லை அதை வந்து ஆவியினால நான் தகர்க்கிறேன் எப்படின்னா அவைகளை நாங்கள் தர்க்கங்களையும் தேவனை அறிகிற அறிவுக்கு விரோதமாக எழும்புகிற எல்லா மேட்டிமையும் நிர்மூலமாக்கி எந்த எண்ணத்தையும் கிறிஸ்துவுக்கு கீழ்ப்படிய சிறைப்படுத்தவர்களாக இருக்கிறோம் தேவனை அறிகிற அறிவுக்கு விரோதமாக எழும்புகிற பெருமை பிடிச்ச எண்ணங்கள் அதை நிர்மூலமாக்குகிற தேவையற்ற எதிர்மறையான எண்ணங்கள் என்ன சிறைப்படுத்தாதபடி அதை சிறைப்படுத்தும்படி விசுவாசிக்கு தேவ பலன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு எல்லாம் சொல்லுவோம் எனக்கு பலன் உண்டு நம்ம ஒன்றாயிடக்கூடாது அதுல கத்தரோட ஒன்றான விசுவாசத்திலே கிறிஸ்து உங்களுக்கு வாசமா இருந்தால் ரிலேஷன்ஷிப் பத்தி பேசுது தேவனுடைய வாசத்தை குறித்து அறிவினால் நிறைந்து இந்த மனம் எண்ணங்கள் எதிர்மறையான காரியங்கள் விசுவாசுக்கு எதிரான காரியத்துல போய் நீங்க அதோட ஒன்றாகாம வசனத்தை பேசி ஜபித்து கர்த்தரோடு உறவாடி வசனத்தை பேசும் முதலாம் நீங்க இயேசுவோட பேசுறீங்க வசனத்தை வச்சு நீங்க ஜபிக்கும் பொழுது இயேசு தான் வார்த்தை வார்த்தை தான் இயேசு நீங்க அந்த பேசும் போதெல்லாம் வசனத்தை சொல்லும் போதெல்லாம் நான் சொல்லுகிறேன் அந்த வார்த்தையின் வழியாய் தேவன் உங்களோடு பேசுகிறார் எப்படி பேசுற ஆவியான உதவி நாளே எனக்குள்ளே ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதுதான் வெளிப்பாடுன்னு சொல்லுது அது என்னன்னா எனக்கு பிரச்சனை இருக்கு ஆனாலும் உள்ள தேவன் தமது ஆவியினாலே எனக்கு சில காரியங்களை வெளிப்படுத்துகிறார் அஸ் அ பர்சனலா எனக்கு சொந்தமா எனக்கு ஒரு நண்பனை போல எனக்கு ஒரு நல்ல தகப்பனை போல எனக்கு ஒரு நல்ல மனவானனை போல என்னோடு கூட நித்தமும் பேசுகிற ஒரு அருமையான கத்த என்னோட பேசுறாங்க நான் என்ன மட்டும் சொல்ல உங்களோட பேசுற சோ இது பெரிய பிரிவிலேஜ் உங்களுக்கு தேவன் கொடுத்திருக்கிற மிக அற்புதமான காரியம் நான் சொல்கிறேன் தேவன் உங்களோடு கூட அவரோடு கூட நீங்கள் பேச முடியும் அலலூயா அதனால இது வெறும் வார்த்தையோட முடியாது உள்ள வாசமா இருந்த ஒரு பிரேஸ் கிடையாது பாருங்க அங்கே ஒரு பர்சனலா அவரை அறிகிற அந்த காரியம் அவரோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு நெருக்கமான உறவு நோயின் கிரைஸ்ட் கிறிஸ்துவை அறிந்து கொள்வது இதுக்கு முன்னாடி சீசர்கள் அந்த அளவுக்கு அறிஞ்சு கொள்ளலாம் ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு பரிசு தாவி அந்த வந்த பிறகு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஓரிடம்லாம் என்ன சொன்னாங்கன்னா இவர் தேவனுடைய குமாரன் என்பதை எல்லா இடத்திலும் பகிரங்கமா சொன்னாங்க அவரே தேவனுடைய குமாரன் அவரை எல்லாம் ரட்சிப்பில்லை என்பது குறித்து ஒரு வெளிப்பாடு அவங்களுக்கு வந்துருச்சு அவரை தேவன் குமாரனை தமது ஆவியானவர் உயிரோடு எழுப்பினார் என்பதை குறித்து அவர்கள் பிரசங்கித்தார்கள் இந்த வெளிப்பாடு வந்துச்சு அது காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அவரோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஐக்கியம் ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டார்கள் இப்போ நம்ம காரியத்துக்கு வருது இன்னைக்கு நம்மளுக்கு வாழ்க்கையில் எத்தனையோ கஷ்டம் வருது துன்பம் வருது நீங்க அதோட இணைஞ்சிடக்கூடாது ஜபம் என்பது ஆவினாலே தேவனுடைய வார்த்தையை நிதானமாய் பகுத்து அறிந்து வசனம் சொல்லுகிற காரியத்தை புரிந்து நீங்கள் கத்தரை துதிப்பது உறவாடுவது அவரை மகிமைப்படுத்துவது எப்ப தெரியுமா நம்புகிறதுக்கு ஏதுவான சூழ்நிலை இல்லாமல் போனாலும் வாக்கு தத்துவம் பண்ணினவர் உண்மை என்று நினைத்து கத்தரை துதித்து விசுவாசத்திலே வல்லவனாய்வார் அதுதான் அந்த ஜபம் அந்த உறவு அந்த விதமான ஒரு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் நம்பலான்னு பார்த்தா நம்புற மாதிரி இல்லை ஆனா கூட அவன் என்ன சொன்ன வாக்கு தத்துவம் பண்ணினவர் உண்மை உள்ளவர் என்று எண்ணி யோசிச்சான் யோசிச்சான் என்ன யோசிச்சான் வாக்கு தத்துவம் பண்ணினவர் நம்புறதுக்கு ஏதுவான சூழ்நிலை இல்லாத போது நம்ம என்ன எண்ணிறோம் என்றோம் நம்ம எப்படி யோசிக்கிறோம் நம்பலாம் பார்த்தா நம்புற மாதிரி இல்லை உடனே நம்ம என்ன யோசிக்கிறோம் அது எப்படி பிரதர் வரும் சொல்லுங்க எப்படி வரும் அது வரது வாய்ப்பு இல்லையே முடிஞ்சு போச்சே அது என்ன தெரியல எனக்கு ஒண்டி இப்படி பண்ண அப்படி நம்ம யோசிக்கிறோம் ஆனா அது அந்த கத்துக்கிட்ட பாருங்க இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஆச்சு அதனால நீங்க இருபத்தஞ்சு வருஷமா அவன் கத்துக்கிட்ட மாதிரி கத்துக்க கூடாது இப்போ அவர் இருபத்தஞ்சு வருஷமா கற்றுக்கிட்டு ரொம்ப ஈஸியாக நமக்கு சரி செய்துட்டாங்க இப்போ ஒரு பெரிய ரிவர் ஓடுது அதுக்கு மேலே ஒரு பிரிட்ஜு கட்டுறான் இந்த பிரிட்ஜை கட்டுறது இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ நீங்கள் திருப்பி அந்த பிரிட்ஜு மேலே நடக்கிறது இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஆகாது அது ஆற கடக்கு இருக்குது டக்குன்னு ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் கடந்து போயிடுவீங்க ஏன்னா ஒருத்தன் போட்ட இருபத்தஞ்சு வருஷம் போட்ட அஸ்திபாரம் அதே மாதிரி ஆபிரகாம் இருபத்தஞ்சு வருஷம் பத்து கற்றுக்கொண்ட காரியம் என்னன்னா யோசிக்கிறத மாற்றினான் சொல்லுங்க எப்படி யோசிச்சா தப்பான எண்ணங்கள் வரும்போது வசனத்துக்கு விரோதமா தேவனை அறிகிற அறிவுக்கு விரோதமா கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவுக்கு விரோதமா எண்ணங்கள் வசனத்துக்கு விரோதமான எண்ணங்கள் வரும்போது அவன் சொன்னா இல்லை இல்லை நம்ப நம்பலாம் பார்த்தா நம்புற மாதிரி இல்லை 
உண்மைதான் வாசிதம் தான் ஆனா கூட வாக்கு பண்ணினவர் உண்மையில் உண்டு எண்ணி கர்த்தரை 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 அதுதான் ஜபம் நம்புற மாதிரி இல்லை ஆனாலும் கிறிஸ்து எனக்குள் வாசமாக இருக்கிற போது ஒரு ஒரு உறவு பர்சனலாக எனக்கு தெரியுது நம்புற மாதிரி இல்லாமல் இருந்தால் கூட பரவாயில்ல ஒருத்தர் கிரியேட்டர் இருக்கிறார் சிருஷ்டிகர் ஒருவர் இருக்கிறார் எனக்குள் ஒரு பெரியவர் இருக்கிறார் அதனால் யாராவது ஜோ பண்ணி உங்கள் வீட்டில் கட்டு இருக்குது பே இருக்குது மந்திரம் இருக்குதுன்னா நீங்கள் அவங்க சொன்னோம் அதெல்லாம் இருந்துட்டு போட்டோம் எப்படி சொல்லணும் ஒன்றும் பண்ணாது சொல்கிறவங்களுக்கு சப்புன் ஆகிடும் ஏண்டா வந்தோன்னு தோணும் சரி போறேன் வாங்க இரு 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 கொஞ்சம் நான் உனக்கு பிரசங்கம் பண்ணுறேன் உட்காருன்னு சொல்லு சொல்லணும் உலகத்தினுடைய காற்றிலும் எனக்குள் ஒருவர் நீங்க சொல்றீங்க இந்த வீட்டில் பேய் இருக்கு ஆனால் நான் நம்புறேன் இந்த வீட்டில் ஆவியான இருக்கிறான்னு சொல்லு நான் என்னைக்கு இந்த வீட்டில் கால் வச்சுட்டேனோ இனிமேல் பேய்க்கு இடம் இல்லை சில பேர் சொல்றாங்க ரட்சிப்பு இடம் சொல்றாங்க அந்த வீட்டில் யாரோ தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டாங்களாம் பாஸ்டர் நான் ஊழியத்தை தொடங்கின புதுசில் நம்ம விசுவாசிங்க ஆரம்பத்தில் எப்படிலாம் பேசியிருக்காங்க சில பேர் அந்த வீட்டு உள்ளே போனால் ஒரு மாதிரி பண்ணுது நான் எந்த கோயில் போயிருந்தேன் நீ முதல்ல அதை சொல்லுங்க ஏன்னா அது உங்கள் ஜபமோ உங்களுடைய நம்பிக்கை எப்படி வருதுன்னா தப்பு தப்பான்னு கேட்குறோம் ஆனால் உங்களுக்குள்ள ஒரு விசுவாசம் இருக்கணும் கிறிஸ்து என் இருதயத்தில் வாசமாக இருக்கிறார் நான் எந்த இருக்கிறனோ அந்த இடம் ஆசிர்வாதமாக இருக்கும் நான் போகும்போதெல்லாம் வரும்போதெல்லாம் கத்தர் என்னோட கூட இருக்கிறார் எனக்கு முன்னே போகிறார் போன நாடுகளை சபையாக்குகிறார் வழியே எல்லா காட்டி கூட வழி உண்டாக்குகிற ஒரு அற்புதமான தேவன் என்னோட கூட இருக்கிறார் இதெல்லாம் எப்படி வருதுன்னா ஒரு பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப் பழக பழக அவரை பத்தி உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிடும் அதனால ஒரு பிரேஸ் மாதிரி ஒரு சேமனோட நிறுத்திடக்கூடாது யூ நீட் டு ப்ரே அப்போ ஆவியானவர் நீங்க கேட்டதெல்லாம் ஞாபகப்படுத்தி உங்களுக்கு பர்சனலா ஒரு ஒரு நெருக்கமான ஒரு உறவை கொடுப்பார் பாருங்க அப்போ உள்ள ஒரு ரொம்ப தைரியம் நல்லா அமைச்சு உங்களுக்குள்ள ஒரு தைரியம் ஒரு முழு நிச்சயம் வந்துடும் ஒன்றுமே இல்லாத மாதிரி இருக்கும் எதுவும் நட ஆனால் நீங்கள் சைரியமாக சொல்ல இல்லை இல்லை நடந்தோம் கர்த்தர் இருக்கிறார் கண்டிப்பாக அது நடக்கும் என்னை கைவிட மாட்டார் என்னோடு கூட வாக்கு பண்ணினவர் உண்மை உள்ளவர் நான் சிறுமைப்பட்டு போக மாட்டேன் என் நம்பிக்கையை நான் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் சொன்னவர் உண்மை உள்ளவர் தொடர்ந்து நீங்கள் துதிக்க ஆரம்பிப்பீங்க மேன்மைப்படுத்துவேன் உன்னை ஆசீர்வதிப்பே உன்னை மேன்மைப்படுத்துவே